मुंबई 1960 नए से स्थापित हुए महाराष्ट्र राज्य की राजधानी उसी समय चल रहे फ्लोरा फाउंटेन के मुद्दे के कारण पुलिस में आपसी मतभेद बढ़ गया था पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टम कमजोर पड़ गया था करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे गैंगस्टर्स खुल के काम करने लगे थे और उसी वक्त धारावी के झोपड़पट्टियों से एक नया नाम उभर कर आ रहा था मुंबई का पहला हिंदू डॉन धारावी का रॉबिन हुड वर्तोराजन मुत्तुस्वामी मुदलियर का जन्म तमिलनाडु के तूतीकोरीन में हुआ था छोटी उम्र में ही वर्तोराजन पैसे कमाने मुंबई आ गया और विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पर कूली का काम करने लगा इसके बाद वो कार्गो शिप्स में काम करने लगा जहां उसने डॉक कार्गो चोरी करके अपना आपराधिक जीवन शुरू किया और तभी वर्तोराजन की मुलाकात हुई मुंबई के समुन्दर में स्मगलिंग के बादशाह हाजी मस्तान से हाजी मस्तान ने वर्दराजन को अपनी गैंग में शामिल कर लिया और वर्दराजन मुदलिया पूरे मुंबई में मशहूर हो गया एक नए नाम से वर्दा भाई वर्दराजन मुंबई के धारावी इलाके में दक्षिण भारतीयों के बीच प्रसिद्ध होने लगा वो हर मुश्किल में पड़े दक्षिण भारतीयों की मदद करने पहुंच जाता था और इसी तरह उसने अपने गैंग का विस्तार किया वर्दा भाई ने बड़े तौर पर धारावी को अपने इलीगल कारोबार का अड्डा बना दिया था किडनेपिंग किलिंग, अवैध तरीके से जमीन हथियाना इलीगल जुए और शराब के अड्डे ऐसे सभी काम वो धारावी से करता था मुंबई के शराब तस्करी पे वर्दा भाई का टोटल कंट्रोल था चंबूर की छोटा राजन की गणपति को सबसे बड़ा नाम दिया जाता था लेकिन उस वक्त वर्दा राजन का नाम था और वर्दा राजन की गणपति को सबसे बड़ा माना जाता था और उनकी ये गणपति माडुंगा स्टेशन जो सेंट्रल रेलवे का स्टेशन है उसके बिल्कुल गेट के सामने बैठा कर दिया 1980 के दशक की शुरुआत में हाजी मस्तान ने रिटायरमेंट ले लिया और करीम लाला का पठान गैंग समत खान और ताउद इब्राहिम के बीच बट गया वर्दा राजन मुंबई के अंडरवर्ल्ड में शक्तिशाली दावेदार के रूप में उभरा इसी बीच 12 फरवरी 1981 में एक उभरता हुआ गैंगस्टर मान्या सुरवे ने दाऊद इब्राहिम का भाई शबीर इब्राहिम को मार डाला और तब से मान्या सुरवे का खौफ पूरे मुंबई में छाने लगा कहते हैं कि मान्या सुरवे से डरकर वर्दा राजन ने ही मान्या सुरवे का ठिकाना पुलिस को बता दिया था और उसके बाद पुलिस ने मान्या सुरवे का इनकाउंटर किया था लेकिन उसी साल मुंबई पुलिस अधिकारी वाई पवार ने वर्दा राजन पर निशाना साधा उन्होंने वर्दा राजन के कई गैंग मेंबर्स का खात्मा किया वर्दा राजन के अवैध धंधे पर रोक लगाया यहाँ तक कि वर्दा राजन के गणेश उत्सव पर भी रोक लगा दिया एक ही दिन बाकी था एक रात रात नेक्स्ट डे गणपति बैठने वाला था वो एक रात में कोने में गणपति का पेंडोल डालना पड़ा और गणपति वहाँ चला डेट वॉज द एंड और तभी से वर्दा राजन का आपराधिक साम्राज्य खत्म होना शुरू हुआ वर्दा राजन गैंग कमजोर पड़ने लगी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पूरे मुंबई में अपनी दहशत फैला रही थी और दूसरी तरफ पुलिस बाकी गैंगस्टर्स को खत्म कर रही थी इस माहौल में वर्दा राजन ने 1983 में मुंबई छोड़ दी और वो चेन्नई भाग गया जनवरी 1988 में दिल का दौरा पड़ने से वर्दा राजन की मौत हो गई वर्दा राजन मुंबई अंडरवर्ल्ड का ऐसा नाम था जिसे मुंबई का रॉबिन हुड भी कहा जाता था जितने इलीगल काम उसने किए उतने केसेज उस पर फाइल नहीं हुए 